ഏവർക്കും നമസ്കാരം ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുകയും അതേസമയം കൊറോണ വിഷയം മൂലം കേരളത്തിലെ പല മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് മല്ലു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതെ സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ റീഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് മല്ലുവിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ പാർലമെൻറ്റും സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റും വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ റീഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നാം സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ എന്നത് രാജ്പഥിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മുതൽ പ്രിൻസസ് പാർക്ക് വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ പാർലമെൻറ്റ് നോർത്ത് ബിൽഡിംഗ് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വസതി സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ മ്യൂസിയം നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ആർട്സ് ഉദ്യോഗ് ഭവൻ ബീക്കനേർ ഹൗസ് ഹൈദരാബാദ് ഹൗസ് നിർമ്മാൺ ഭവൻ ജവഹർ ഭവൻ എന്നിവയാണ് ആർക്കാണ് പുതിയ സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ഏജൻസികൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിലേർപ്പെടണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആവശ്യം ഇതിന് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ എച്ച് സി പി ഡിസൈനിങ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും അവർ ഈ കരാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു ആർക്കിടെക്റ്റ് ഡോക്ടർ ബിമൽ പട്ടേലാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പനി മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രധാനമായും സബർമതി റിവർ ഫ്രണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ റീഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഗാന്ധിനഗർ മുംബൈ പോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് കാശി വിശ്വനാഥ് റീഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ കമ്പനി മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ എച്ച് സി പി ഡിസൈൻ എന്ന കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നൽകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടിയോളം രൂപയാണ് എന്താണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രപ്പോസൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് പ്രപ്പോസലാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായി അതായത് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയ്ക്ക് മുമ്പായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയൊരു പാർലമെൻറ്റ് സമുച്ചയം കൊണ്ടുവരിക എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാർലമെൻറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രധാനമായും അത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള പാർലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം പിമാരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ പാർലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ എം പിമാരുടെ സീറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരം ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം പിമാരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതിലൂടെ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പാർലമെൻറ്റിലെ എം പിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പാർലമെൻറ്റ് സംശയം മുന്നോട്ട് പോവുക മാത്രമല്ല എം പിമാരുടെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റുകളെ ഉൾപ്പെടെ പാർലമെൻറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പാർലമെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വരിക മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എട്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് എല്ലാത്തിനും തന്നെ എട്ട് നില കെട്ടിടങ്ങളുമായിരിക്കും ഈ എട്ട് നില കെട്ടിടങ്ങളിൽ എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വരെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുക നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മിനിസ്ട്രി ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിസ്ട്രിയുടെ എംപ്ലോയീസ് മാത്രമാണ് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അഥവാ സെൻട്രൽ വിസ്റ്റയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇവയുടെ ബാക്കിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡൽഹിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ആയിരം കോടിയോളം രൂപ ഇത്തരത്തിൽ റെൻറ്റ് നൽകുന്നതിന് മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രതിവർഷം നഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനെ കൂടി രാവത്തിലേക്കാക്കാൻ മാറ്റുന്ന കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു
മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടവും പുതിയതായി പണിയാൻ പോകുന്ന സെൻട്രൽ വിസ്റ്റയിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല യുദ്ധസ്മാരകങ്ങളുടെ ഖ്യാതി മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉയർന്നു നിൽക്കണമെന്നുള്ള യുക്തിയാണ് ഇതിനു മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം വിവാദങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തിരിവൊളുത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് ന്യൂസ് ലോണ്ടറി എന്ന ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി അൽപന കിഷോർ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിൽ അവർ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി പോലെ ഇത്രയേറെ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നു അവരുടെ വാദങ്ങൾക്ക് തീർത്തും പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം ദിനംപ്രതി ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം മൂലം മാത്രം മരിച്ചു വീഴുന്നത് എൺപത് മനുഷ്യരാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി അൽപന കിഷോർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ വസതിയും തൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളും തൻ്റെ ഓഫീസും എല്ലാം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മോദിയെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹമ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ചായക്കടക്കാരനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് സാധാരണക്കാരന് വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൂർത്ത് പാടില്ല എന്നാണ് അൽപന കിഷോർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു അഥവാ സുതാര്യത തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഗുജറാത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്കാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മോദിയും അവരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നതെന്നാണ് അൽപന കിഷോർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെപ്പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ വാദത്തെ പിന്താങ്ങുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത് ഏറെ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് എന്ന മാധ്യമം ആ ലേഖനം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാട്ടുകയും ഒടുവിൽ ദ വയർ എന്ന മാഗസിൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മലയാളത്തിലേക്ക് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അതിൻ്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനം വരികയും ഉണ്ടായി അതേസമയം പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള സോണിയാഗാന്ധിയെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൊറോണയെ നേരിടേണ്ടതിന് തന്നെ ധാരാളം പണച്ചെലവ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ഗവൺമെൻറ് പണം കണ്ടെത്തുന്നത് എം പി ലാഡ് ഫണ്ട് വഴി അഥവാ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് വഴി എം പിമാരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഫണ്ട് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലവിൽ കൊറോണയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് അതിനു പകരം ഇപ്പോൾ അത്രയേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ പാർലമെൻറ്റ് കെട്ടിടത്തിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനായാലും അത്രയേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ചിലവുകൾ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ ഈ പാർലമെൻറ്റും സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റും പണിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറേ കാലത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കാശ് ഇന്ത്യയുടെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ പോലുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സുതാര്യത തീർത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആറ് കമ്പനികളാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെറും ഏഴാഴ്ച മാത്രം നിലനിൽക്കെ എച്ച് സി പി ഡിസൈൻ എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നൽകുകയുണ്ടായി ഇവർ നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നൽകിയതെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഏറെ അഴിമതി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നും ഒരു കൂട്ടർ വിമർശിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് യൂസിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് എൺപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്തോളം നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ വസിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഇനി മുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും അതായത് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആ നിരക്കുകൾ ഇനി മുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിന് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാജീവ് സൂര്യ പോലുള്ള മനുഷ്യർ പെറ്റീഷനുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി ആ പെറ്റീഷൻ്റെ ഒടുവിൽ എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബെഞ്ച
പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തോളം മരങ്ങളെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ച് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പുതിയ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നോ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രേഖയും ഈ പറയുന്ന എച്ച് സി പി എന്നുള്ള കമ്പനി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത മറ്റൊന്ന് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷനും നടന്നിട്ടില്ല പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയെ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് കൂടി ഇന്ത്യയിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷമകരമായ ഒരവസ്ഥ തറക്കല്ലിളകി കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിലംപൊത്തുന്നൊരു നാൾ വരും അന്നും ചരിത്രത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അന്നവും ജലവും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളികളായിരിക്കും മനുഷ്യൻ അഥവാ പൗരൻ ആണ് ഈ നാടിൻ്റെ അധിപൻ എണ്ണം തികയാത്ത പി പി കിറ്റുകൾക്ക് പകരം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ ആർഭാട നിർമ്മിതിയെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രത കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ജനാധിപത്യ സംവാദങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം